Hi guys, uh, welcome back dito sa aking channel. At today's video guys, uh, meron tayong i-upgrade na dalawang CPU. Ang model nito ay, uh, pareho sila guys, pareho sila ng model. Ito ay Dell. Intel Core i5 model. Dell Optiplex 3020. Bago natin i-proceed ang pag-upgrade uh, sa mga unit na to, nais ko muna ang i-shout out si Mr. Alwin at si Mr. Marlon tsaka nila po itong mga unit na to guys na pinapa-upgrade sa akin so gusto nilang i-upgrade ang uh, RAM because meron lang uh, 4GB na yung RAM nito gusto nila maging 8GB at palalagyan din nila ng SSD drive i-upgrade din kanyang hard disk from SATA to SSD ang model kasi na to guys ay walang wifi ethernet port lang ang gamit nito kaya nag request din sila na uh, bibilhan ko daw ng wifi USB wifi adapter uh, meron na tayong uh, na purchase na dalawang 4GB na RAM yan tig isa sila at meron na tayong na provide na SSD drive para sa dalawang unit na to ito ay, ay 240 gig yan Kingston solid state sa 240 gig sige isa sila so meron naman silang 500 GB na dating hard drive nila so okay na itong 240 so gagawin na natin drive C ito tapos yung old hard drive nila ay gagawin natin drive D okay okay guys uh, total pareho naman ang model ng unit na to pag upgrade nya siguro isa na lang ang ipapakita ako sa sa video kung paano natin siya i-upgrade so remove muna natin itong isa start natin i-open to guys tingnan natin yung kanyang hardware specs para man double check muna natin bago natin i-upgrade so open muna natin ayan okay guys so ito yung kanyang hardware kung makikita nyo, meron siyang memory, uh, isang module. Check natin, double check lang natin guys. Yan, meron siyang 4GB DDR3. At meron din siyang uh, isang SATA hard drive na naka-install dito. Check din natin. Open natin. Yan. Okay. Ayun, yung kanyang hard disk ay Uh, Seagate na 500 GB SATA So ito magiging drive din natin Hindi na natin siya gagalawin So pag in-install naman natin yung kanyang SSD uh, I-set na lang natin siya as Drive D Slave drive yan. At yung kanyang bagong SSD drive na 240 Ito yung gagawin natin na drive C Para pang boot up Operation drive Ayan. Okay So meron naman siyang space dito So dito na lang natin siya ilagay Ayan. Kaya lang magpo-provide tayo ng isang cable Isang data cables Ito Para ma-hook up natin siya ng uh, Drive C Kasi meron pang empty port dito Yes, ayan Meron pang extra na isa Ayan, ayan Meron pa siyang extra port natin. Yan guys. Yan. Isang blue, isang black. So yung yung blue ngayon, yan ang gagamitin natin sa SSD. At yung black naman ay dun sa hard drive na luma. So ito yung magiging drive C at ito naman yung magiging drive D. Itong isang cable na to guys, papunta naman ito sa kanyang DVD drive. Okay, start muna natin yung kanyang RAM. So balik muna natin yung kanyang 4GB. Okay, yan. At uh, ito naman yung kanyang upgrade. Ito yung additional na 4GB rin. At same model, same brand. Para magiging total of 8GB. Yan. Okay. So, add natin. Push nyo lang. Yan, okay. So now, 
4GB times 2 so meron na tayong 8GB okay guys so next natin yung kanyang hard disk so dito natin siya install kasi wala na may ibang space yan open natin Yes, yan. Kingston, 240. So, sa power supply naman, wala naman tayong problema sa cable kasi may extra naman siya dito. Dalawa. Okay. So, hook up lang natin ng ganyan. Okay, natin dyan. Okay. Tapos, uh, ito yung provide natin na extra data cables. Yan. So, ito yung po connect natin dito. Yan. Okay. Tapos ibalik natin dito sa luma yung kanyang power supply. Yan. Okay. So yung end cable niya, yung kabila, ito naman natin ilagay sa motherboard. So yung blue, i-remove muna natin. Yan. So ilipat natin yung blue dito sa block para magiging drive D. Okay. Yung color blue kasi na port, ito kasi yung, yung SATA 0.0. Tapos yung black naman, ito yung SATA 01. Kaya, pag yung hard disk na ilalagay mo dito, ikukunik mo sa blue one, priority siya mag-boot up kasi nasa drive zero siya. So, yung kailangan yung secondary, yung drive D, yung slave, dito natin ilalagay sa black. Yan. Tapos ito, ito naman ilalagay natin sa sa blue. Or pwede rin na yung blue, dito, ililipat mo dito sa SSD tapos yung orange dun sa old hard drive niya, pwede rin yun walang problema, vice versa pareho namang cable yan, yung color lang lang magkakaiba ok guys so, ayan, nakaset up na siya uh, ito siguro, lalagyan ko na lang ng uh, double adhesive yan para ma-fix yan, nakaganyan kasi wala nang mounting, malaki kasi yung size nito 5.25, kaya wala tayong mounting dyan na bracket para dito sa SSD so ito double adhesive na lang yan para ma-fix sya okay. installan ko lang muna ng windows ito guys tapos uh, pakita ko mamaya ulit pag ready na sya mayroon ng operating system at mga windows applications okay note lang guys ha? basta pag nag install kayo ng any hardware or uh, peripherals computer Be sure lang na walang nakakonect na power cable. So lahat yung disconnected yung kanyang power. Para safe tayo sa static at sa short circuit. Okay. Okay guys, i-finalize na natin yung kanyang uh, hard drive. Nalagyan na natin ng screw para hindi na siya gagalaw-galaw. Ayan. Tapos, kabit pa natin yung kanyang data cable. Okay, so nakafix na yung ating hard drive na SSD at yung kanyang cables. Ayan, okay na yan guys. Kahit wala siyang uh, mounting bracket, pero pwede mo pala siyang i-screw dito sa ilalim. Meron siyang option doon na pwede mong i-screw dito. So, okay na yan guys. Safe na yan. Okay, so tapos na natin malodan ng Windows at mga apps. Uh, double check na lang natin. Magin na natin ang power. Yan. Power on. Okay. And guys, checkin na natin kung, kung, kung nag-register yung ating upgrades na ginawa sa kanya. Okay. Check muna natin yung capacity ng SSD na installed natin guys. Okay. Kung nag-register siya. So, ayan. Ikita natin. 240GB. Ayan. Kingston. So, okay siya. Working good siya. So, yung isa naman nating upgrade na ginawa ay yung kanyang memory. So, check din natin kung nagiging 8GB na ba siya. Ayan, guys. So, dati ay 4GB lang. Yung installed RAM ngayon ay 8GB na siya. So, okay na tayo dun sa ginawa nating upgrade. Uh, SSD na 240 at additional na 4GB RAM total of 8GB okay guys, yung kanyang performance napakabilis, ayun o no? makipapansin mo, pag i-click lang halos parang Core i7 yung kanyang function 
Mabilis siya. Kahit sa internet guys, oh. Mabilis. So okay yung kanyang performance guys, ang tulid. Ayun ako may mga benchmark program tayo, pero natutuwa si Sir Alwin ito. Guys, yung kanyang additional hardware pala ng wifi, uh, kinonfigure ko na rin. So okay na siya. So bali yung wifi USB, to insert na lang nila dito sa USB. So, may kita nyo guys, uh, sa ngayon, wala pang wifi yung kanyang computer yan. LAN connection pa yung gamit natin dyan. So, i-coconnect natin yung kanyang wifi. Connect natin yung kanyang wifi para makita natin kung nakakonfigure properly na yung kanyang USB wifi adapter. Okay? Okay. Open lang natin. Tapos, insert lang natin sa isa sa mga USB port. And guys, kung makita nyo, detected na yung kanyang wifi. So, nagkaroon na siya ng wifi. So, bukod sa network connection, meron pa siyang additional features na makareceive ng mga wifi signal. Yan, okay na. Okay guys, so okay na yung ating ginawang upgrade. Doon sa mga gusto mag-upgrade ng kanilang mga PC, uh, kung gusto nilang mag-add ng memory, gusto nilang mag-add ng SSD drive, panoorin nyo ang video tutorial na to. Uh, makakatulong sa inyo kung paano nyo i-upgrade ang inyong desktop PC. Okay? So guys, yung isang CPU na kasama rin niya, kasi dalawa to, uh, tapos na rin siya guys. Yan. Hindi ko na lang siya ipapakita kasi pareho din naman sila ng uh, features at pareho din sila ng upgrade. But okay na silang dalawa. Shoutout na lang ulit kina Sir Marlon at kay uh, Sir Alwin. Sir, okay na yung mga unit nyo at uh, ready to use na yung performance very good, very fast na siya so suggest ko next time mag-add kayo ng graphics card mas bibilis pa sila lalo na pagdating sa mga graphics program at sa mga games okay, thank you very much sa inyong dalawa at sa inyong pagtitiwala sa akin shout out sa lahat na aking mga subscribers at uh, maraming salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa aking channel doon sa mga hindi pa nagsubscribe hit nyo lang ang like button at huwag kalimutan magsubscribe sa aking channel thank you very much for watching and see you on my next video bye bye